వెల్కమ్ టు ఎస్కి భంగమ్మ ఇప్పుడు అందిన సమాచారం ఏంటంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చేసిన ఒక తప్పుడు ట్వీట్ వల్ల ఇప్పుడు జనతా కర్ఫ్యూ అన్నది ఖచ్చితంగా ఏప్రిల్ పదిహేనవ తారీఖు నుంచి అమలులో ఉండదు ఎత్తివేస్తున్నారు అంటూ కూడా ఒక వార్త అయితే వైరల్ అవుతూ ఉంది అందులో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదు అంటూ మళ్ళీ ఆయనే ఒక రీట్వీట్ చేశారు ఏంటంటే నేను ప్రధాని మోదీ గారితో సమావేశమైన తరువాత అంటే వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో సమావేశమైన తరువాత మా అధికారి ప్రతినిధికి ట్వీట్ మెయింటైన్ చేసే వ్యక్తికి అయితే హిందీలో ఒక సమాచారం ఇచ్చాను అది ఆయనకు తప్పుగా అర్థమయ్యి ఆయన ఈ ట్వీట్ చేశాడు అంటే ఆయన చేసిన ట్వీట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఏప్రిల్ పదిహేనవ తారీఖు నుంచి జనతా కర్ఫ్యూ అన్నది భారతదేశంలో ఉండదు అన్నట్లుగా ఆయన ట్వీట్ చేశారు ఇది దీనికి అంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు వచ్చింది అంటే మోదీ గారితో స్వయంగా ఈయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్న తరువాత ఈ ట్వీట్ చేశారు కాబట్టి అది కొద్ది నిమిషాల్లోనే స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ తప్పును సరిదిద్దుకొని ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు అందులో ఈ ఈ విధంగా అంటే నేను ముందు చెప్పిన విధంగా అయితే పొందుపరిచారు నేను ఇచ్చిన సమాచారం వేరు అతనికి అర్థమైంది వేరు కాబట్టి ఈ మిస్కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది దయచేసి గమనించండి జనతా కర్ఫ్యూ అన్నది ఇది మా చేతిలో లేదు మోదీ గారి నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆరోగ్య పరిస్థితి అప్పుడు వైరస్ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న దాని మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక ట్వీట్ చేస్తూ ఉన్నాను దయచేసి గమనించండి అని చెప్పేసి అన్నారు ఇప్పుడు ఈ వార్త అన్నది చాలా స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏంటంటే ఆయన మళ్ళీ చేసిన రీట్వీట్ని కూడా గమనించి దయచేసి ఆ ఫస్ట్ వచ్చిన తప్పుడు సమాచారాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ ఫస్ట్ ట్వీట్ని పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఈయన జెన్యున్గా చెబుతున్న ఈ ట్వీట్ని అయితే బేస్ చేసుకొని ఈ జనతా కర్ఫ్యూ అన్నది కొనసాగుతుందా ఉండదా అన్నది కేవలం మోదీ గారు అంటే దేశ ప్రధాని చెప్పే వరకు ఎవరే కానీ నమ్మకండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఢిల్లీ ఘటన మనం చూస్తే మత ప్రచారాల కోసం వెళ్ళిన వారి సంఖ్య చూస్తే అధికంగా ఉంది అదేవిధంగా ఇది కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా అన్ని రాష్ట్ర కూడా దీని ప్రభావం ఉండే విధంగా ఉంది కాబట్టి ఈ ముఖ్యంగా ఈ ఏడు రోజులే దీనికి ఇంక్యుబేషన్ టైం అని చెప్పేసి అంటా ఉన్నారు ఈ ఏడు రోజులలో కూడా దీని ప్రభావం దీని తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఎవరే కానీ జనతా కర్ఫ్యూని పాటించి ఇంట్లోనే ఉండండి బయటకైతే రాకండి దయచేసి మీ ఆరోగ్యం మీ చేతిలోనే ఉంది అని గ్రహించండి ఇది కేవలం మీ ఆరోగ్యమే కాదు మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం అదేవిధంగా మన సమాజం శ్రేయస్సు కోరుకునే వారు మన సమాజం ఆరోగ్యాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరైతే ఈ జనతా కర్ఫ్యూకి వాల్యూ ఇవ్వండి ఇది పద్నాలుగో తారీఖు వరకు ఉంటుందా లేదంటే ఇరవయో తారీఖు వరకు ఉంటుందా లేదంటే ముప్పై వరకు ఉంటుందా అన్నదే మాత్రం ఎవరు చెప్పినా నమ్మకండి దయచేసి ఇది కేవలం దేశ ప్రధాని మోదీ గారి నిర్ణయం మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది అది కూడా దేశ భవిష్యత్తుని దేశ ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ కరోనా మహమ్మారి అన్నది మన దేశం నుంచి వెళ్ళిపోయే దిశగా ఉందా లేదా అన్నది దృష్టిలో ఉంచుకొని మాత్రమే ఈ నిర్ణయాలు మోదీ గారు తీసుకుంటారు కాబట్టి బట్టి మధ్యలో ఎవరైనా ఇట్లాంటి వాటి గురించి డిబేట్లు పెట్టినా ఇటువంటి వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా కూడా నమ్మకండి ఈ కరోనా అన్నది చాలా తీవ్రతమైన దశలో అయితే ఉండబోతా ఉందన్నట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి మీరు దయచేసి ఇంటి వరకు మాత్రమే పరిమితం అవ్వండి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా నిత్యావసర వస్తువులని ఇంటి వరకు చేర్చే దిశగానే ఉన్నారు కాబట్టి ఇక రోజువారీ కూలీలకైతే నిజంగానే ఇబ్బంది కలిగే దిశ విధంగానే ఉంది దయచేసి ఎలాగో అలా అంటే మనం బ్రతికి ఉంటే ఏదైనా చేసుకొని బ్రతకచ్చు కాబట్టి ఈ ఇరవై రోజుల వరకు నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటితో కాలం గడుపుకుంటూ ఇంటికి మాత్రమే పరిమితం అవ్వండి ఇది కేవలం మీ గురించి ఆలోచించి కాదు ఇతరుల గురించి కూడా ఆలోచించి మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిందిగా మా మనవి మేమిచ్చిన ఈ సమాచారం ఈ నిజమైన వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉన్న ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ సిమ్ యాక్టివేట్ చేసుకుని థ్యాంక్స